días que la H suena. Dos Con el Cáceres. Bueno, buenos días. Eh, gracias por vuestra presencia en una casa que estrenamos este año, que es Gira y Motor, funcionario oficial de Mazda, que se suma a la familia Verde y Negra, lo cual agradecemos a mí porque para nosotros, como he dicho muchas veces, es fundamental el apoyo de todas las empresas que podamos tener para que el proyecto siga adelante y más en el año en el que estamos tan complicado, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra ayuda. Esperemos que dure en el tiempo, que sea buena para las dos partes, que sea lo mejor para los dos y que, bueno, que sigamos adelante. Estamos hoy en la presentación de... No sé si voy a decir el nombre bien porque es complicado, <risa> pero diré Roland, que es más fácil. Eh, es nuestro hombre grande, nuestro hombre gigante del equipo. Creo que ya ha demostrado perfectamente sus cualidades, por lo que está aquí, siendo el MVP del primer partido que hemos jugado. Es un chico que creo que, que, según me cuentan, se ha adaptado bastante bien. Y nada, darle la bienvenida, que esté a gusto con nosotros y que le daremos todo lo bueno nuestro para que él nos dé todo lo suyo, que como ya he dicho, hemos visto en el primer partido, ha sido bastante y esperemos que siga más. Nada más, Rola, que te encuentres bien y que el club está a tu disposición para lo que quieras. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por venir, dar la bienvenida a Roland, tanto al equipo como, eh, como España. Eh, agradeceros la, la colaboración con nosotros, nosotros somos una empresa de nueva creación, llevamos un añito aquí en Cáceres, esperamos estar mucho tiempo y también colaborando eh, con vosotros y por supuesto apoyando el, el deporte regional, que sobre todo en tiempos como en los que estamos, pues son los que nos pueden dar la, las alegrías en los fines de semana y demás. Así que nada, daros todo el apoyo y a ver esta temporada, a ver qué tal, eh, qué tal sale. I mean, to play basketball for Cáceres, uh, I played in Spain a long time ago and I had good, uh, good memories from it and now it was very good option for me to come to Cáceres, so it was an easy decision for me. Nos dice que obviamente lo que le ha traído a jugar a España es jugar aquí en Cáceres, que lo había jugado previamente en, en, eh, en España. Y, y bueno, la verdad es que ha parecido una buena opción y está eh, muy contento de ver a Jaime. Yeah. Um, uh, I knew some of the players, yeah, so I knew some of the players that assigned here that I knew from before, and so I was excited. I thought we could be a good team, and I spoke with Sergio, I spoke with the coach, and after that I made the decision to come because I think we can do something very good this year. Bueno, lo que damos yo sobre todo es, eh, aparte bueno, de la conversación que tuvimos, ¿no? los nombres que le estuve comentando, ¿no? que, que se iban firmando y, y demás, que habló conmigo, habló con el entrenador y que, bueno, eh, cogió toda esa información y, y pensó que la mejor opción para él era venir aquí y, y poder disfrutar un año que piensa él que puede ser tan bonito. Está bien, estoy jugando basketball por un tiempo ahora, no soy el más joven ni más, así que me voy a hacer el trabajo. Me gusta estar en el campo y With that comes being maybe more important, making more decisions, but we have a lot of players that are very good and I think we all shoulder a lot of responsibility to make sure we have a good season. Bueno, él dice que, que, que bueno, que lleva jugando a esto muchísimo tiempo, que ya no es el, el jugador joven ¿no? que era en su momento cuando jugaba aquí en España y que, y que piensa que, bueno, que, va con el, que va con el trabajo, ¿no? que asume responsabilidades, que piensa que no es interés, sino que hay mucha más gente en el equipo que puede asumir esos tipos de roles importantes. Y, y que bueno, que es lo que le gusta, al final es estar en el campo, ayudar al equipo y hacer lo mejor posible. Fue un juego muy difícil para nosotros. Sabemos que el frente de nuestro equipo estaba fuera, así que sabíamos que no teníamos muchos jugadores y es siempre un juego difícil en Melilla. Creo que jugamos muy bien la mayoría del juego y fue un gran ganador para nosotros como equipo. Creo que tuvimos muchos jugadores que jugaron muy bien, así que estamos muy felices de que conseguir el ganador. Eh, bueno, dice que el partido fue francamente duro, al final no, teníamos, no contábamos con uno de, los, de uno de los jugadores, no, no teníamos mucha rotación, 
pero que bueno, al final que piensa que se jugó bien la mayor parte del partido, una actuación bastante sólida de todo el mundo, ¿no? Y que además destacaron bastantes jugadores, ¿no? Entonces, pues nada, victoria importante, sobre todo en Melilla, que es un campo francamente complicado. Bueno, de hecho, no hemos ganado, creo que en Perú. Y obviamente, pues contentísimo ¿no? de empezar así. Ah, another tough game for us. Uh, they played very well the last two weeks against uh, Valencia and Valladolid. So, you know, we, we need the help of the, of the people here in Cáceres if they allow us. And uh, no, it will be a very tough game. Bueno, dice que va a ser un partido muy complicado. Los otros últimos partidos que ha jugado, bueno, los partidos que ha jugado Orense, ha jugado francamente bien, altísimo nivel, contra Valladolid y contra, y contra Valencia. Y que, y que, bueno, pues eh, sabiendo que va a ser un partido muy, muy duro, hay que hacerlo lo mejor posible, que realmente espera tener la, el apoyo de la, de la gente. Dice, si es posible, sí, es posible tener el apoyo de la gente, para la gente en el pabellón. Y, y nada, pues con ganas de jugar, la verdad. Y both the same. Uh, when I played in Spain before, I was playing a lot of people mostly. Uh... Last few years in Greece, I was playing mostly five people. So for me, it's I can play both. It, it doesn't matter to me. Bueno, dice que da un poquito igual. Eh, cuando estuvo aquí en España anteriormente estaba jugando en la posición de cuatro, ¿no? De la pivot grande. En los últimos años que jugó en Grecia, en primera división, estaba jugando de cinco. Pero es que le da un poquito igual. Que las dos posiciones para él funcionan bien. For us, uh, for for every player you want fans in the stadium, it's uh, it's a strange feeling to play in an empty stadium. But more being the home team, we want our fans to be here. It will help, you know, us with our energy. Hopefully, maybe a little bit with the referees. So, you know, it's big for us to have uh, as many fans as we can. Bueno, viene viene a decir que ya es bastante extraño para los jugadores jugar en pabellones eh, sin sin público, sin ruido, sin gente. Eh, obviamente, más aún si juegas en casa, porque al final cuentas siempre con el factor del público, la verdad, de darte una extra energía y de vez en cuando obviamente también presionar un poquito a, al tema de árbitros entonces obviamente para los jugadores es, es importante poder contar con, con el apoyo de la gente de aquí de Cáceres Nosotros en un principio el horario original que, en el que jugamos todos los viernes es a las 9 de la noche eh, se había cambiado a las 9 y media por un tema de, de, de encajar una parrilla de televisión de la Liga Sports y bueno, después de las noticias del, del toque de queda pues después de hablar con la Federación y la Federación de la Liga Sports no hubo ningún problema, ningún problema, ningún reparo volver a ponerlo a la hora original Pensamos que teniendo el toque de queda aquí en, aquí en Cáceres a las 12 de la noche, eh, bueno, pensamos que da eh, tiempo de sobra a todo el mundo para poder acudir al pabellón y volver a sus casas antes de la hora límite, por así decirlo. Y, y bueno, sí, va a poder eh, haber gente en el, en el pabellón. Esperemos que siga mucho tiempo. Y lo que supone para el club es que el club está hecho para los aficionados. Está hecho para que la gente disfrute del equipo ¿no? y espero más arriba posible. El deporte sin afición... Yo creo que ya lo dije en su momento, en marzo, cuando empezó todo esto, no tiene mucho sentido, pues nada de sentido. Entonces, haber podido trabajar de todo el verano, ¿no? encontrar también la buena recepción de toda esta información por parte de la Junta, de la instalación y demás, pues hace que al final, eh, bueno, pues que el trabajo que se está en verano, que ha sido francamente complicado, con muchas dudas, incertidumbres y historias, que no puedo meter a todo el mundo como años pasados, bueno, pero por lo menos puedo meter a gente. Podemos disfrutar de baloncesto, que era lo primero que en principio parecía que no sabíamos si podía ser o no, y no solamente eso, sino también poder contar con público para apoyarlo. Entonces, para el club es una noticia buena, importante, y yo creo que para el resto de estamentos que rodean al club también es, también es bueno, ¿no? Aficionados, prensa, jugadores, por supuesto. Entonces, yo creo que es algo francamente positivo. Yo creo que al final, mientras haya buena comunicación con la Federación y con la Liga Sports, eh, si por lo que sea el toque de queda, pues eh, se adelantase, pues buscaríamos la forma y la solución para pues, seguir adelantando el partido en la medida posible. Aquí lo importante es dar soluciones para que eh, las circunstancias que rodean al partido sean buenas para todo el mundo. Y si hay que seguir adelantando las cosas, pues se intentaría. Pero parece que en un principio, con esta ventana de tiempo que tenemos desde que empieza el partido, perdón, desde que termina el partido, hasta que la gente tiene que estar en sus casas, pensamos que, hay, que tenemos tiempo.